ఒకప్పుడు నారద మహర్షి తీర్థయాత్రలన్నీ చేస్తూ చేస్తూ వైకుంఠానికి వెళ్ళాడు ఆయన అదృష్టం బాగుండి ఆ పూట శ్రీ మహావిష్ణువు బయలి కొలువు ఇచ్చాడు బయలి కొలువు అంటే ఇవాళ ప్రజల వద్దకి పాలన వంటిది పూర్వం మహారాజులు తమ సింహాసనం దగ్గరకే ప్రజలు రావలసిన అవసరం లేకుండా అప్పుడప్పుడు తామే ఊరవతలకు వచ్చేవారు అక్కడ ఏదైనా ఒక చెట్టు కింద కూర్చుని ఒరే నాయనలరా నేను మీ దగ్గరకు వచ్చాను మీకేమైనా కష్టాలు ఉన్నా లేక ఏమైనా కోరికలు ఉన్నా చెప్పుకోండి అంటే ఆ చుట్టుపక్కల గ్రామాల వాళ్ళంతా మహారాజు గారి దగ్గరకు వచ్చి తమ కష్ట సుఖాలు చెప్పుకునేవారు సాధారణంగా సుఖాలు చెప్పుకోవాలండి వ్యవహారంలో కష్ట సుఖాలు అంటాం కానీ సుఖం ఉంటే ఎవడన్నా చెబుతాడా గురువు గారి దగ్గరికి ఎవడన్నా వచ్చాడంటే సుఖం గురించి రాడు వాడు నాకు డబ్బు ఉందండోయ్ నాకు అవి ఉన్నాయండోయ్ అనుకున్న వాళ్ళు పొరపాటున గురువు దగ్గరికి రాదు బాగా బరువు ఉన్నప్పుడు గురువు గుర్తుకు రాడు దుఃఖం వచ్చినప్పుడు మాత్రం భగవంతుడు గుర్తుకు వస్తాడు కనుక సహజంగా మహారాజుల దగ్గరకు వచ్చిన వాళ్ళంతా కష్టాలే చెప్పుకుంటారు దీనికి బయ్యలి కొలువు అని అచ్చ తెలుగులో పేరు శ్రీమన్నారాయణుడు కూడా అప్పుడప్పుడు తన దగ్గరకు వచ్చే దేవతలకి వైకుంఠం దాటి బయటకు వచ్చి సప్త ప్రాకారాలు దాటి బయటకు వచ్చి దర్శనమిస్తూ ఉంటాడు దానికి బాహ్య సభాస్థలి అని పేరు అంతఃసభాస్థలి బాహ్య సభాస్థలి అని రెండు ఉంటాయి ఇప్పుడు మీరంతా లోపల కూర్చున్నారు దీనికి అంతఃసభాస్థలి అని పేరు క్లోజ్డ్ ఆడిటోరియం అనమాట ఇలా కాకుండా ఒక్కొక్కప్పుడు బయట పెడుతూ ఉంటారు ఉపన్యాసాలు అది బాహ్య సభాస్థలి శ్రీ మహావిష్ణువు వైకుంఠానికి బయట ఒక బాహ్య సభాస్థలు ఉంది దానికి మందార మంటపము అని పేరు ఆ మంటపంలో ఒక అపూర్వ సింహాసనం ఉంటుంది ఆ సింహాసనం మీద అన్ని పారిజాత పుష్పాలు నల్ల కలుగు పువ్వులు ఎర్ర కలుగు పువ్వులు ఎర్ర తామర పువ్వులు ఇవన్నీ పరిచి ఉంటాయి ఈ తామర పువ్వుల మీద పారిజాత పుష్పాల మీద స్వామివారు కూర్చుని వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కాస్త సందేశం ఇచ్చి వాళ్ళకి ఏమైనా కష్టాలు ఉంటే తెలుసుకొని తెలుస్తాడు అలా ఉన్నప్పుడే ఆయన సహజంగా రాక్షసులకి సంబంధించిన వార్తలు దేవతల ద్వారా విని రాక్షసంహారం చేసి దేవతల్ని రక్షిస్తాడు ఇప్పుడు నారదుడు వెళ్ళే సమయానికి ఈ బయట ఉన్న మండపంలో సభాస్థలంలో స్వామివారు కూర్చుని ఉన్నారు వెంటనే నారదుడు వినయంగా నమస్కరించి ఈ మధ్యకాలంలో భూమండలం అంతా తీర్థయాత్రల వంకతో తెగ తిరిగాను రామేశ్వరం నుంచి ఈ చివర ఉన్న హిమాలయ పర్వతాల దాకా వెళ్ళాను సంస్కృతంలో ఆ అని ఒక అక్షరం ఉంది అది తెలుగులోనూ ఉంటుంది కానీ తెలుగుకి సంస్కృతానికి ఒక తేడా ఉంది ఈ అని అక్షరాన్ని మనం ఫ్రమ్ టు అనడానికి సంస్కృతంలో వాడతాం ఆ సేతు హిమాచలము అంటే ఫ్రమ్ సేతు టు హిమాచల్ సేతువు నుండి హిమాచలం వరకు అనడానికి ఒక్క ఆ చేరిస్తే చాలు ఆ చంద్ర తారకము అంటే చంద్రుడు మొదలుకుని నక్షత్రముల వరకు అని అర్థం అనమాట దీంతోపాటు ఆ చంద్ర తారార్కము అంటే చంద్రుడు మొదలుకొని నక్షత్రములు మొదలుకొని సూర్యుడి వరకు అని అర్థం ఇలా ఎప్పుడైనా ఒక ఆ చేర్చామంటే ఇక్కడ నుండి అక్కడ వరకు అని అర్థం వస్తుంది అందుకే సహజంగా తీర్థయాత్రలు చేసిన వాళ్ళు ఆ సేతు హిమాచలము తీర్థయాత్రలు చేశాము అంటే రామేశ్వరం ఇది చిట్ట చివరి ప్రాంతం సముద్రంలో దక్షిణంలో రామేశ్వరం దగ్గర హిందూ మహాసముద్రంలో మొదలుపెట్టి చిట్ట చివరి హిమాలయాల వరకు మొత్తం భారతదేశం అంతా తీర్థయాత్రల వంకతో తిరిగాం అని చెప్పడానికి ఆ సేతు హిమాచల యాత్ర చేశాము అనేవారు అంటారు కానీ ఎక్కడ తిరుగుతారు ఊరికే అలా ప్రయాణం చేస్తూ వెళ్ళిపోతారు కానీ మాయదారి గుంటూరు మించి వెళ్ళినవాడు గుంటూరులోనూ అన్నీ చూశాడా తిరుపతి ఇన్నిసార్లు వెళ్ళారు ఏమో లేముందో చెప్పనట్టు చూద్దాం అక్కడ ఉన్నవాడికి తెలీదు ఏళ్ళ తరబడి పని చేసేవాడికి తెలియదు రోజు పొద్దున్నే వెళ్ళడం ఓ దండం పెట్టుకోవడం బబ్రాజమానం భజ గోవిందం అని దద్దోజనం కడుపులో వేసుకోవడం రావడమే తప్ప నేను వెంకటాచల మహాత్మని చెప్పేదాకా అక్కడ ఏమున్నాయో చాలామందికి ఎప్పటికీ తెలియదు ఓ ఓ నిత్యం కాశీలో ఉన్నవాడికి కూడా కాశీలో ఏముందో తెలియదు ఎంతెందుకు రోజు గంగలో ఉండే చేపలకి గంగ యొక్క మహిమ తెలుస్తుందా కాబట్టి పూర్తిగా తరగలేం కానీ అలా ప్రయాణం చేస్తూ దారి పొడుగుతూ ఉన్న కొన్ని కొన్ని చూస్తారు అలా చూస్తున్నప్పుడు ఎక్కడ చూసినా మానవులకి కష్టాలు తప్ప సుఖాలు కనిపించలేదట నారదుడికి ఏం మూలతో అండి ఒకడు తగ్గుతున్నాడు ఒకడేమో తుమ్ముతున్నాడు ఇలాంటి వాళ్ళందరినీ చూశాడు అందుకని అసలు ఈ నరకం అనేది ఎలా వస్తుంది నరకం నుంచి భూమి మీద పుట్టిన తర్వాత వీళ్ళందరికీ ఈ కష్టాలు ఎలా వస్తున్నాయి ఇందులోంచి బయటపడ్డం ఎలాగా అని నారదునికి అనిపించింది ఈ సందేహం తీర్చుకోవాలంటే 
సామాన్యుడిని అడిగితే వాడు తెరచలేడు సాధికారత కలిగి ఉండాలి ప్రమాణము తెలిసి ఉండాలి సకల శాస్త్రాల మీద పట్టున్నవాడు తప్ప తక్కిన వాడిని ఎవరినైనా మీరు ధర్మ సందేహం అడిగితే వాడు ఏం చెబుతాడు ఇప్పటికి కూడా అర్థం కాదు ఆడవాళ్ళు శ్మశానానికి వాళ్ళొచ్చా అని ఒక ఆయన అడిగారు ఆయన ఏం చెప్పాడు ఎప్పటికీ నాకు తెలియదు మూడు సార్లు ఉన్నాను ఆ ధర్మ సందేహం ఇప్పుడు మీరు నన్ను అడిగారు చూశారు అని మొదలు పెడతాడు ఓ పావు గంట సమాధానం చెప్పాడు చివరికి ఆయన చెప్పిన దానికి వెళ్ళొచ్చు వెళ్ళకూడదు నాకే తెలియటం లేదంటే ఇంక మిగతా వాళ్ళకి ఏం తెలుస్తుంది కొండ బద్దలు కొట్టినట్టు వెళ్ళొచ్చా వెళ్ళకూడదా చెప్పగలిగి ఉండాలి చెప్పాలంటే వీడికి దాని మీద అవగాహన ఉండాలి గరుడ పురాణంలో స్త్రీవాధ పురుష కశ్చితిష్టస్య కురుతే క్రియాం స్త్రీ లేక పురుషుడు ఎవరైనా శ్మశానములకు వెళ్ళి దహన కర్మలు చెయ్యొచ్చు పిండ ప్రధానాది కార్యక్రమములు చెయ్యొచ్చు అని ఉంది నిన్న కూడా మీకు దేవీ భాగవతంలో ఉన్న శ్లోకం చెప్పాను ఇందులో కూడా స్త్రీలు చెయ్యొచ్చు అని ఉంది విష్ణువే స్వయంగా స్త్రీ రూపంలో ఉన్న నారోదుని చేత క్రియాకర్మలు చేయించాడు కాబట్టి కొండపద్దలు పెట్టినట్టు వెళ్ళండి అని చెప్పండి ఏంటి మొహమాటం అది కాదండి ఇలాగండి అలాగండి అని మెలిపెడితే చివరికి వాడికి ఏం అర్థం కాదు అందువల్ల ఇప్పుడు ఈయనకు అనుమానం వచ్చింది భూలోకంలో కష్టాలకు మూల కారణం ఏమిటి అంటే మహాపాపములు చేసి నరకం అనుభవించిన వాడు భూలోకంలో కష్టాలు అనుభవిస్తాడు కొన్ని పాపాలు నోటితో ఉచ్చరించడానికి వీలు కాని మహాపాపములు చేసినటువంటి దుర్మార్గులు చచ్చాక నరకానికి పోతారు అక్కడ నానాయాతనలు అనుభవిస్తారు అనుభవించాక భూలోకంలో పుడతారు పుట్టాక కుంటివాళ్ళుగా గుడ్డివాళ్ళుగా నడ్డివాళ్ళుగా రకరకాల జన్మలు ఎత్తి చెట్ట చివరికి మళ్ళీ ఎప్పటికో ఈ పాపాల నుంచి విముక్తి పొందుతారు అసలు ఈ నరకములు ఎలాంటివి ఎన్నున్నాయి ఇవి ఎందుకు పొందుతారు ఏ పాపములు చేస్తే పొందుతారు ఆ పాపాలకి శిక్ష అయ్యాక భూలోకంలో ఎలా అభిర్భవించి మళ్ళీ కష్టాలు పొందుతారు ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలనిపించే నారదుడు వైకుంఠానికి వెళ్ళి ప్రభు నరకములెన్ని ఆ నరక భేదాలు ఏమిటి ఏ కర్మలు చేస్తే ఏ నరకానికి పోతారు కర్మ భేదాహ కతి విధా సనాతనమునే మమా శ్రోతవ్యా సర్వైవేతే యాతనా ప్రాప్తి భూమయ ప్రభు నరకములు ఇంచుమించుగా ఎన్నున్నాయి ఈ నరకములకు వెళ్ళడానికి ఏ కర్మలు చెయ్యాలి మళ్ళీ వాళ్ళు నరకం నుంచి భూమికి వచ్చాక ఎలాంటి వాళ్ళు ఏ పుడతారు పుట్టి ఏం పనులు చేస్తారు ఏ శిక్షలు అనుభవిస్తారు ఇవన్నీ పూర్తిగా వివరించు సంపూర్ణముగా వివరించు అనగానే శ్రీ మహావిష్ణువు నారదుడే కాకుండా ఆ సమయంలో అక్కడికి వచ్చిన దేవతలందరికీ కూడా ఇది వినిపించాడు ఎప్పుడు భగవంతుడు ఒక్కడికే చెప్పట్ట అందరికీ చెబుతాడు ఈ వంకతో అందరికీ వివరిస్తాడు ఎవడన్నా ఒకడు వచ్చి పురాణం పెట్టిస్తే అవి ఒక్కడే వింట కదా ఇప్పుడు ఈ ప్రాంతంలో పురాణం పెట్టించారంటే ఆయన ఒక్కడే కాకుండా ధర్మాధికారి గారితో పాటు మీ అందరూ విని తరించాలని వాళ్ళ కోరిక అలాగే నారదుడు ఒక సందేహం అడిగితే సమాధానం నారదునికి కాకుండా నారదునితో పాటు ఆ సమయంలో వైకుంఠమునకు వచ్చినటువంటి వారందరికీ సందేశం ఇచ్చాడు ఆయన వీళ్ళందరూ వింటే లాభం ఏమిటంటే బయటికి వెళ్ళి బాగా ప్రచారం చేస్తారు సోషల్ మీడియా ఆ రోజుల్లో దేవతలే వాళ్ళకు ఉన్నంత వాట్సాప్ గ్రూప్ ఇంకెవరికి ఉండదు మీ వాట్సాప్ గ్రూప్లు ఏమున్నా ఎప్పుడు చూసినా రూములో కూర్చుని ఏమేమిటో చూసుకుంటూ ఎవడిని ఎవడికి వెళ్ళాడు ఎవడిని ఎవడు కొట్టాడు ఇవి తప్పే ఉండదు లోకశ్రేయస్సు కోసం ఆయన ఏం చెప్పాడు నరకములు అసంఖ్యాకం కానీ వాటిల్లో ఇరవై యొక్క నరకములు ముఖ్యమైన ఉన్నాయి ఈ ఇరవై యొక్క నరకాలకి మళ్ళీ భేదముల వల్ల చాలా ఉంటాయన్నమాట అలాంటి నరకాలు ఇరవై ఒకటి చెబుతున్నా విను తామిశ్రం అని మొట్టమొదటి నరకం రెండవది అంధ తామిశ్రం మూడవది రౌరవం నాలుగవది మహారౌరవం ఐదవది కుంభీపాకం ఆరవది కాలసూత్రం తర్వాతది అశిపత్రారణ్యం శోకరముఖం అంధకోపం కృమిభోజనం సంధంశస్తమూర్తి వజ్రకంటకం శాల్మలి వైతరణి పూయోదం ప్రాణరోధం విశసనం లాలాభక్షం సారమేయాదనం అవీచి క్షారకర్దము ఇలాంటి అసంఖ్యాకమైనటువంటి యమలోకములు చాలా ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా యమలోకంలో ఒక్కొక్క భాగాలు ఇందులో మొట్టమొదటిది తామిశ్రము కటిక చీకటితో కూడింది ఈ చీకట్లో మనుషుల శరీరములను అంటే ఈ మానవ శరీరం ఉండదు అక్కడ యాతనా శరీరం అని ఒక శరీరం ఉంటుంది మనం చచ్చిపోగానే మన ప్రాణాన్ని యమధర్మరాజు గారు బయటికి లాగి ఈ ప్రాణాన్ని 
ఒక ప్రత్యేక శరీరంలో ప్రవేశపెడతాడు ఆ శరీరమునకు మనకి వల్ల లింగ భేదం ఉండదు స్త్రీ పురుష భేదం ఉండదు అదొక విచిత్ర శరీరం ఐదు నుంచి ఆరు అడుగులు పొడుగు ఉంటుంది ఆ శరీరం నల్లగా ఉంటుంది తుమ్మ ముద్దులో ఉంటుంది దానికి బాధ ఉంటుంది చావు ఉండదు అందుకే దానికి యాతనా శరీరం అని పేరు ఈ ప్రాణి ప్రాణం అందులో ప్రవేశపెడతాడు ఎరా ముప్పై రెండు రోజులు పద్మాగర్ గారు పురాణం చెబుతూ ఉంటే సాయంత్రం ఆరు ఇరవైకి రావడానికి నీ సొమ్మేం పోయింది ఇంట్లో కూర్చుని పకోడీని తింటావా సీరియల్స్ చూస్తావట్రా అని దుర్మార్గుని తీసుకెళ్ళి అందులో ప్రవేశపెడతాడు మీరు శ్రద్ధతో వచ్చారు కనుక మిమ్మల్ని మాత్రం యాతనా శరీరంలో ప్రవేశపెట్టకుండా దివ్య శరీరంలో ప్రవేశపెట్టి స్వర్గానికి తీసుకెడతాడు మీరు ఎంత అదృష్టవంతులండి ముప్పై రెండు రోజులు కేవలం కాసేపు కూర్చొని ఫ్రీగా వినేసి స్వర్గానికి వెళ్ళిపోతున్నారు ఈ వైపు వాళ్ళందరికీ రంభాది అప్సరసుల యొక్క సౌకర్యం ఈ వైపు వాళ్ళందరికీ ఇంద్రుడి వంటి మహానుభావుల యొక్క సౌకర్యాలు ఎన్ని సౌకర్యాలు స్వర్గం అంటే అవి చెబితే అర్థం కావు ఇంకా శ్రద్ధగా అన్నీ విడిచిపెట్టి నాకు అమ్మ తప్ప ఏమొద్దనుకుంటే అటువంటి వాడు ముప్పై రెండు రోజులు విన్న పుణ్యం వల్ల శాశ్వతంగా కైవల్యం కూడా పొందుతాడు వారి వారి శ్రద్ధలను బట్టి ఈ చిన్ని చిన్ని లోకాలు స్వర్గాది లోకాలే కాకుండా ఇంకా ఉత్తమ లోకాలు వర్ధోగతులు కూడా వస్తాయి ఎంత శ్రద్ధ బాగుంటే అంత బాగా ఫలితం వస్తుంది అదే ఇవేం వినకుండా ఇంట్లో కూర్చొని చెయ్యి రాని పనులు చేస్తే ఈ ఆత్మను తీసుకెళ్ళి ఆ భయంకరమైన యాతనా శరీరంలో ప్రవేశపెడతాడు యమధర్మరాజు గారు ఈ యాతనా శరీరాన్ని పట్టుకుపోయి తామిశ్రమును ఒక నరకంలో వేస్తారట ఏ పాపం చేస్తే అందులో కడతాడో తర్వాత చెప్పాడు అనుకోండి ముందు తామిశ్రం గురించే చెప్పాడు తామిశ్రం అంటే చీకటితో కూడింది ఈ చీకటి మామూలు చీకటి కాదు కన్ను పొడుచుకున్నా కానరాదు ఇవాళ కట్టపగలే కళ్ళదోళ్ళు లేకపోతే ఆ ఎదురుగుండా ఉన్నవాడు ఎవడో తెలియట్లేదు ఆ మధ్యన ఒక ఆయన అన్నాడు అండి ఎవరండి అక్కడ దగ్గరికి వచ్చి మీరా గురువు గారు తెలియట్లేదండి దగ్గరకు వస్తే కానండి అని భూమి మీద ఉన్న మనకే ఎదురుగుండా ఉన్నవాడు ఎవడో తెలియట్లేదంటే కళ్ళదోడు పెట్టుకుంటే ఒక రకంగా పెట్టుకోకపోతే ఒక రకంగా కనబడుతున్నారంటే ఇంకా ఆ తామిశ్రం అనే నరకంలో చీకట్లో ఏం కనపడతాడు ఎవడికెవడ ఏమీ కనపడ్డం అక్కడ కొన్ని పురుగులు ఉంటాయి ఈ పురుగులకి ఇనప ముక్కులు లాంటి ముక్కులు ఉంటాయి ఈ పురుగులు అటు తిరుగుతూ ఉంటాయట ఒంటి మీద పోకుతూ మధ్య మధ్యలో టిక్ టిక్కర్ పొడుస్తూ ఉంటాయి అనమాట మనల్ని దోమలు పొడిచినట్టుగా ఈ దోమల బాధ కంటే కూడా ఆ పురుగులు బాధ ఎక్కువ ఆ పురుగులు పొడుస్తూ ఉంటే వీడు కొయ్యో వర్రో అయ్యో బాబోయ్ అని ఏడుస్తాట యమకింకరులు ఏడ్చినప్పుడల్లా మూతి మీద కొరటాతో ఒకటి కొట్టి ఏ భూలోకంలో ఉన్నప్పుడు సక్రమంగా ఉండకుండా పిచ్చి పిచ్చి పనులు చేసావుగా అనుభవించరా బాగా అనుభవించు అని మళ్ళీ మళ్ళీ కొడతారు అప్పుడు వాడు భూలోకంలో ఉండగా తెలియలేదండి ఈ పాపం నుంచి విముక్తి పొందాలంటే ఏం చేయాలని అడుగుతాడు అంటే పురాణ శ్రవణము వల్ల ఇటువంటి భయంకర నరకం నుంచి బయటపడి తీరతాం ఒకటికి రెండు సార్లు అన్ని పురాణాల్లో వ్యాసుల వారు చెప్పారు ఈ చీకట్లో కొరడా దెబ్బలు తింటూ పురుగుల చేత కుట్టించుకుంటూ ఉంటాడు అది తామిశ్రం ఇంక రెండవది అంధ తామిశ్రం ఇంతకంటే భయంకరమైన చీకటి అది మరీ కటిక చీకటి కన్ను పొడుచుకున్నా కానరాని కటిక చీకటి ఆ చీకట్లో భయంకరమైన విష సర్పాలు తేళ్ళు మొసళ్ళు మెదబడి పాకి కొరికి 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 వీడిని ఏడిపిస్తాయి కొరికినప్పుడు వీడు అవయవాలు తెగిపోతాయి మళ్ళీ అతుక్కుంటాయి ఈ యమలోకంలో ఉన్న పెద్ద సమస్య ఏంటంటే ఈ మొసళ్ళో పాములో కాటేసినప్పుడు శరీరంలో అవయవాలు తెగిపోతాయట మనకి భూలోకంలో అయితే చెయ్యో కాలో తెగితే మళ్ళీ అతుక్కోదు కానీ అక్కడ బాధ అనుభవిస్తాడు వీడు మళ్ళీ కాసేపటికి అవయవాలు యథాప్రకారంగా అవుతాయి మళ్ళీ బాధ అనుభవిస్తాడు కాళ్ళు చేతులు తెగుతాయి మళ్ళీ అతుక్కుంటాయి ఇది అనమాట చచ్చేసావంటే చావడం ఉండదు ఇక్కడ అవయవాలు పోతాయి చిన్నాభిన్నం అవుతాయి మళ్ళీ అతుక్కుంటాయి మళ్ళీ పోతాయి మళ్ళీ వస్తాయి ఈ దెబ్బలు తింటాడు మళ్ళీ యథాప్రకారంగా అవుతుంది శరీరం ఇలా వాడి కర్మని బట్టి ఐదు వందల ఏళ్ళు వెయ్యి ఏళ్ళు లక్ష ఏళ్ళు అనుభవిస్తాడు ఇది అంధ తామేశ్వరం మూడవది రౌరవం రురువులు అని ఒక ప్రత్యేకమైన పురుగులు ఉంటాయి ఈ పురుగుల యొక్క వర్ణన చాలా భయకరంగా ఉంటుంది వాటికి ఎనభై నాలుగు కాళ్ళు ఉంటాయి రకరకాల ముక్కులు ఉంటాయి వాటికి పెద్ద పెద్ద కోరలు ఉంటాయి ఈ రురువులు అని పేరు కలిగిన పురుగులు మీద పడి వాడిని కుడుతూ ఉంటే ఆ బాధను వాడు తట్టుకోలేడు ఈ రురు పురుగుల చేత రురువులనే క్రే కీటకముల చేత కొట్టబడతాడు కనుక ఆ నరకమునకు రౌరవము రురువుకు సంబంధించింది రౌరవం ఇది కొంచెం పెద్దదైతే పెద్ద పురుగులు ఉంటే మహారౌరవం ఆ తర్వాత అది కుంభీ పాకం ఒక ఎనభై నాలుగు చదరపు మైళ్ళు కలిగిన ఒక పెద్ద కొండ తయారు చేసి యమలోకంలో ఒక చోట పెడతారట కొండని సంస్కృతుల్లో కుంభము అంటారు కొండలో వంట వండితే దానికి కుంభీ పాకం అని కొండలో వేసి వండుటా అని అర్థం అంతకంటే ఏం లేదు ఇనపకొండలు తయారు చేసి ఆ ఇనపకొండలు కూడా మనకు వల్ల గుండ్రంగా ఉండే కొండలు కావు 
చతురస్రాకారంలో ఉంటాయి చతురస్రాకారంలో ఉన్న పెద్ద మూకుడు లాంటివి అనమాట అవి అటువంటి మూకుడు కింద కట్టెలు పెట్టి మంట పెట్టి ఈ మూకుడు నిండా నూనె పోస్తారు మళ్ళీ ఆ నూనె కూడా మనకి మళ్ళీ ఈ మధ్య మనకు కూడా అనడానికి లేదండి మనకి కల్తీ నూనె ఈ నూనె తిన్నాక అందరికీ రోగాలే అందుకే ఈ దగ్గులు ఈ తుంగులు ఎందుకు వస్తున్నారు అనుకుంటారు ఎక్కడ చూసినా ఏ శాల్తీ చూసినా కల్తీయే పూర్వం నెయ్యి వేసుకుంటే ఆరోగ్యంగా ఉండేది ఇప్పుడు నెయ్యి నాలుగు మీద పడిందా మూడు రోజులు ఉపన్యాసం చెప్పలేకపోతున్నాం ఎక్కడన్నా పొరపాటును నూనె కొనుక్కుని అందులో బజ్జీ వేయించుకు తిన్నావా ఆ తర్వాత దవడలు గొంతుకు మంట వస్తుంది అన్నీ కల్తీ కానీ పూర్వం చక్కగా సక్రమమైనటువంటి నెయ్యి నూనె వేసుకుని తినేవాడు ఆ రోజులు వెళ్ళిపోయాయి యమలోకంలో కుళ్ళిపోయిన నూనె బాగా భయంకరమైన నూనె దీపారాధన కోసం అమ్ముతారు చూసారా కొంతమంది కొట్లలో ఆ నూనె అనమాట అలాంటి నూనె ఆ కొండ నిండా పోసి మరగ పెడతారు ఈ కుళ్ళు నూనె ఈ కుళ్ళు నూనె ఇక్కళ్ళ పెళ్ళ మరిగాక ఈ దుర్మార్గుని తీసుకెళ్ళి రే రే అని ఆ నూనె చూపించి అందులో వేసేస్తారు ఒకేసారి వేరు కొంచెం బెదిరించి బెదిరించి వేస్తారు వీడు అందులో పడిపోయి చల్ల పుడుకు వేగిపోయినట్టుగా మైసూరు బజ్జీ వేగినట్టుగా వేగిపోతాడు మళ్ళీ కొంతమంది బజ్జీ వేస్తారు కానీ అదేం బజ్జీ ఆ పై తొక్క తీసి లోపల ఉన్నటువంటిది అంతా బయట పారేయాలి పిండి ఉడకి ఉడికి ఉడకని బజ్జీలు వేస్తారు కానీ యమకింకరులు ఎర్రగా వేగిపోయే బజ్జీలాగా వీడిని వేయించేస్తారు వీడు అందులో వేగిపోయాక వాడిని మళ్ళీ బూర్లు మూకుల్లో ఉన్నటువంటి చట్రంతో పైకి ఎత్తుతారట చట్రం అని ఉంటుంది కదా బజ్జీలు పైకి ఎత్తడానికి ఆ చట్రంతో పైకి ఎత్తుతారు ఎత్తగానే వాడు మళ్ళీ యథా ప్రకారంగా పూర్వ శరీరంతో తయారవుతాడు అప్పుడు వాడిని ఇందాక నిన్ను బూర్లు మూకుల్లో వేయించేయాము నూనెలో వేసి బాగా వేయించాం అప్పుడు ఎలా ఉందో అని అడుగుతారు అప్పుడు వాడు అదేం బాధండి బాబు తట్టుకోలేకపోయాను గజగజలాడిపోయాను వేగిపోయాను చచ్చిపోయాను బాబాయ్ అన్నట్ట అలాగా మళ్ళీ వేయమంటావా వేయమంటావా అని ఈ చేతిలో ఉన్నటువంటి చట్టంతో రెండు మూడు సార్లు ఊపి వాడు వద్దు అయ్యి బాబాయ్ అని అడుస్తుంటే మళ్ళీ వేసేస్తారు మళ్ళీ వాడు వేగిపోగానే మళ్ళీ పైకి ఎత్తుతారు మళ్ళీ వాడు యథాతథంగా అవుతాడు ఇలా వాడిని వేపుకు తింటారు ఇదని వాడు వేపుకు తినడం అంటే అలా వాడిని తెగ వేయిస్తారు దీనికి కుంభీపాకం అని పేరు మహాపాపాలు చేసిన వాళ్ళంతా అందులోకి పోతారు గురువు గారు చెప్పిన మాట ధిక్కరించి గురువు గారికి ఇచ్చిన వాక్య ప్రకారంగా చెయ్యవలసిన పని చెయ్యని పాపాత్ములంతా గురు ధిక్కారం చేస్తే కుంభీపాకానికి పోతారట చూడండి మీకు అందులో ఉంటుంది గురువు గారిని ధిక్కరించిన వాళ్ళందరికీ చెట్ట చివరకు వచ్చేది ఏంటంటే కుంభీపాకం ఒక్కసారి కనుక అందులో కాస్త చెయ్యో వేలో పెడితే తెలుస్తుంది మనకి అప్పుడప్పుడు మన ఇళ్లలో బజ్జీలు పెంచుకున్నప్పుడు పొరపాటున నూనె ఇంత పెసర మీద పెడితే ఎలా ఉంది అందులో ఏ వేలో పెడితే ఎలా ఉంటుంది ఇంతెందుకు రామ రామ ఓ రోజు నా బాత్రూంలో వేడి పటక్కని దాన్ని చెయ్యి మీద పెడితేనే చెయ్యి చచ్చినంత పని అయింది ఆ పూట ఉపన్యాసం చెప్పేటప్పుడు ఈ చెయ్యి ఎత్తడానికి కాసేపు ఏతన పడ్డా వేడి గట్టిగా మీద పెడితేనే చేతులు కాలిపోతాయే అటువంటిది ఆ మూకుడులో నూనెలో వాడిని వేయించి వరీ పైకి తీస్తారు ఈ నరకం కుంభీపాక ఇది కాకుండా కాలసూత్రం అని ఉంటుంది ఒక తాడు ఈ తాడు మెడకేసి చుట్టి బర్రును ఈడుస్తూ ఉంటే ఈ తాడు సన్నని తాడు పీకికి బిగుసుకుపోయి ఆ పేకను కోసేస్తూ ఉంటుంది అదో భయంకరమైన నరకం తర్వాత అసిపత్రవనం అని ఉంటుంది వనము అంటే అడవి ఆ అడవిలో కొన్ని చెట్లు ఉన్నాయి ఆ చెట్లకు ఆకులు ఉంటాయి అవి ఆకులు కాదు కత్తులే ఆకులట అందుకని అసి అంటే కత్తి పత్రం అంటే ఆకు కత్తులే ఆకులుగా కలిగిన అడివి అనమాట చెట్లకు ఆకులు ఉంటే పర్వాలేదు కానీ కత్తులు పెడితేలాగా ఈ కత్తుల మీద వేసి వీడిని బర్ర బర్ర అని అటు ఇటు లాగుతూ ఉంటారు అనమాట ఇక అక్కడ నుంచి వీటి శరీరంలో అవయవాలని కొంచెం కొంచెం తెగిపోయి నెత్తులు కారిపోయాక ఆ తర్వాత వాడిని మళ్ళీ కింద పారేయగానే వాడి రూపం యథాతథంగా అవుతుంది మళ్ళీ తీసుకెళ్లి దాని మీద వాడిని బర్ర బర్ర అని పీకుతారు సామిల్లులో దొంగలు కొయ్యటంలా రంపంతో అలా వీడి శరీరాన్ని తరిగేస్తారు ఆ నరకమునకు అసిపత్రవనం అని పేరు సూకరముఖం అని ఒకటి ఉన్నది సూకరము అంటే పంది కొన్ని పందులు ఉంటాయి ఆ పందులు ఇనప ముక్కుతో ఇనప కోరలతో ఉంటాయి ఈ పందులు వచ్చి వీడిని కొరికి 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 నానా పీడిస్తాయి పందుల్ని పట్టుకుని మూతి కట్టేసి కాల్చి తినేసే వాళ్ళందరికీ ఇదే నరకం వస్తుందట కాబట్టి ఆదివారం సోమవారం శనివారం అనే తేడా లేకుండా ఇలా తాడు పట్టేసుకుని పరిగెడుతున్న పందిని టక్కన పట్టి కాళ్ళు చేతులు కట్టి అది ఖయ్యో ఖయ్యో అంటుంటే వినిపించుకోకుండా కాల్చుకు తినే వాళ్ళకి ఈ నరకం వస్తుందిట దీంతో పాటుగా మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో పనిచేస్తూ పారిశుద్ధ్య పని సక్రమంగా చేయని ఇన్స్పెక్టర్ దగ్గర నుంచి శానిటరీ ఇన్స్పెక్టర్ దగ్గర నుంచి ఈ దోమలన్నిటికీ మూలకారకులైనటువంటి వాళ్ళందరికీ ఇదే నరకంట నేను చెప్పలేదు నారాయణుడు చెప్పాడు కాబట్టి ఇది కొంచెం 
కార్పొరేషన్లో మున్సిపాలిటీల్లో పంచాయతీల్లో ఈ రికార్డు పెట్టిస్తే అక్కడ ఆరోగ్యం కోసం సక్రమంగా పనిచేసేవాళ్ళు కొంతమంది అయినా బాగుపడతారేమో మేము ఎన్ని విన్నా వింటామండి ఇవన్నీ ఎక్కడ వింటామండి ఇవన్నీ పట్టించుకుంటామా మా పని మాది అనుకున్న వాళ్ళు వాళ్ళ కర్మ వాళ్ళది ఈ విధంగా శోకరముఖం అని ఒక నరకం ఉన్నది ఇక అంధకోపం అని ఒకటి ఉంటుంది ఒక పెద్ద మురికి కంపు కొట్టేటటువంటి బురదతో కూడిన నుయ్యి ఆ నుక్తిలో పారేస్తారు ఆ మలమూత్రాలు తింటూ డ్రైనేజీ కొంటుంటుంది కదా చూసారు కదా మీరు పూర్వం సెప్టిక్ ట్యాంక్ అని ఉండేది లెట్టిని వెనకాతలో ట్యాంకు అలాంటి ట్యాంక్ అనమాట అది అంధకోపం అందులో పారవేసి వీడు అంతం చూస్తారు కృమి భోజన క్రిముల్ని పట్టుకొచ్చి మీద వేస్తారు అబ్బబ్బో చాలా ఉన్నాయి రకరకాల క్రిములు జలగలని ఏవో ముక్కులతో పొడిచేవని చేవలని దోమలని ఇలాంటి క్రిములన్నీ మీద వేసేస్తే అవి వీడి ప్రాణం కసాపిస లాక్కుంటూ వీడి రక్తం పీల్ చేస్తూ ఏడిపిస్తాయి సంతోష నరకం అని ఉంటుంది అంటే ఏమిటి పెద్ద పెద్ద అడవి ఏగల లాంటి ఇనప ఏగలను పట్టుకొచ్చి మీద వేస్తే అవి కుట్టేస్తూ ఉంటాయి వాటితో పాటుకు పాముల్ని వాటిని విడిచిపెడతారు అవన్నీ వీడిని కుట్టి 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 ఏడిపిస్తూ ఉంటాయి అవి కుడుతూ ఉంటే వచ్చే బాధ నేను చెప్పలేను ఎందుకంటే నేను నరకానికి వెళ్ళను నాకు నరకం రాదు కనుక నీకు రానివ్వకుండా చేస్తాను కనుక ఆ కుట్టడం వల్ల బాధ వస్తుందని చెప్పగలం కానీ అనుభవించిన వాడు చెబుతాడు బహు భవిష్యత్తులో మీరు ఎవరు అనుభవించకుండా ఉందురుగాక వజ్ర కంటకం అని ఒక నరకం ఉన్నది ముళ్ళు వజ్రాల్లో ఉంటాయి అలాంటి ముళ్ళ మీద వేసి తుమ్మ ముళ్ళ లాంటి ఆ ముళ్ళ మీద గవర్నమెంట్ తుమ్మ నుండేది పూర్వం ఆ ముళ్ళు గుచ్చుకుంటే వాడి ప్రాణం గజగజలాడిపోతుంది అలాంటి ముళ్ళ మీద వేసి కర్ర కర్ర అని శరీరం లాగేస్తారు ఇది కాక శాల్మలి నరకం అని ఉంటుంది శాల్మలి అంటే బూరుగు బూరుగు ముళ్ళు చాలా భయంకరంగా ఉంటాయి ఇనప బూరుగు ముళ్ళతో కూడిన చెట్ల దగ్గరికి తీసుకెళ్ళి దాని మీద వెళ్ళి బట్ట బాజినట్టుగా బాగుతారు వెయ్యర్ర దెబ్బ అతరు వెయ్యర్ర దెబ్బ అని శరీరాన్ని వేసిన వాళ్ళు బాగుతారు ఆ ముళ్ళ మీద వాడి శరీరం పడగానే గుచ్చుకుపోయి వాడు నానాయాతన పడతాడు ఇంకా వైతరణి అని ఒకటి ఉన్నది అందులో మలమూత్రాలతో కూడినటువంటి డ్రైనేజ్ అనమాట అదొక భయంకరమైనటువంటి నది ఆ వైతరణి అనేది ఇది కాక పూయోదం అంటే మలమూత్రాలు రొచ్చు మొదలైనటువంటి వాటిని గొంట్లో వేసి తాగిస్తారు పాపాత్మల చేత తాగకూడనివి తాగేవాళ్ళు తినకూడనివి తినేవాళ్ళు చెయ్యరాని మహాపాపములు చేసిన వాళ్ళందరికీ ఈ పూయోద నరకం వస్తుంది ఈ నరకం నుంచి విముక్తి పొందడం అంత తేలిక కాదు లాలాభక్షం అని ఒకటి ఉంది మనుషుల యొక్క శ్లేష్మాన్ని అక్కడ బాగా కొండల కొండలు నింపి వాటిని భక్షింపచేస్తారు అప్పుడు వీడు జుగుప్సాకరమైన ఆ నరకాన్ని నానాయాత్ర కూడా అనుభవిస్తాడు ఇంటికి వచ్చిన వాడికి ఎంగిలి మంగళాలు పెడితే పాపం అట ఎప్పుడూ కూడా అందుకే నియమంతో అన్నం పెట్టాలి ఈ బఫే కూడు పెట్టే వాళ్ళందరికీ ఆ నరకం వస్తుందని చెప్పారు అసలు ఈ బఫే కనిపెట్టినటువంటి వాళ్ళందరికీ ప్రమాదమే అలాంటి తిండి పెట్టేవాడు తిన్నవాడు ఇద్దరికీ కూడా ఈ లాలాభక్ష నరకం వస్తుందిట అందువల్ల సాధ్యమైనంత వరకు ఏంటంటే శుభ్రంగా కూర్చుని ఇలా స్థిమితంగా కూర్చుని తినండి ఒకవేళ ప్రయాణంలో ఉంటే మాత్రం అప్పుడు నియమం లేదు చెప్పాడుగా సుస్పష్టంగా అధ్వ అన్నము అంటారు దాన్ని అధ్వము అంటే మార్గం మార్గ మధ్యలో అన్నం తినేటప్పుడు నియమం ఒక లరైల్లో ప్రయాణం చేస్తున్నారు గురువు గారు చెప్పారు చేత్తో పట్టుకుని అన్నం తింటే లాలాభక్షణం అనే నరకంలో పడతాంట అమ్మ బాబాయ్ అలాంటి నరకానికి వెళ్ళకూడదు కాబట్టి కింద కూర్చొని తింటామండి రైల్లో సీట్ కింద కూర్చుంటామంటే కుదరదు కాబట్టి రైల్లో కనుక చేత్తో పట్టుకు తినండి నెత్తి మీద పెట్టుకు తినండి అది దోషం కాదు మార్గ మధ్యంలో ఎల్లైనా ఉండొచ్చట మనుష్యుడు నిజేచ్ఛతో చెయ్యొచ్చు మార్గ మధ్యంలో అందుకే దానికి అధ్వాన్నము దారిలో తినే అన్నము అని పేరు వచ్చిందనమాట దారిలో తినే అన్నంలో ఎంగిలి మంగళాలు ఉన్నా లేకపోతే అందులో సరిగ్గా ఎంట్రన్స్ దగ్గర సీటు ఉంటుంది సార్ నెంబర్ వన్ సీటు ఉందనుకోండి లేదా ఈ చివరిన నలభై ఎనిమిదో సీటు ఈ నలభై ఎనిమిది ఒకటి సీట్ల దగ్గర కూర్చున్న వాళ్ళకి అటు పోయేవాడు ఇటు పోయేవాడు లెట్టినికి వెళ్ళేవాళ్ళు వాళ్ళు వస్తారు వాళ్ళు కడుక్కుని చేతులు ఆ చేతులు కడుక్కుని ఇలా చల్లుతారు అవి వచ్చి ఇందులో పడచ్చు పడినా దోషం లేదు ఒక అధ్వానం అన్నారు కనుక కాబట్టి అక్కడ మాత్రం ఎక్సెప్షన్ మినహాయింపు ఇచ్చారు ఇళ్లల్లో ఉన్నంత వరకు మాత్రం ఆహారమును చేత్తో పట్టుకుని ఈ కంసం పట్టుకుని అటు ఇటు తిరుగుతూ సొల్లు కబులు చెప్పుకుంటూ ఎంగిలి మంగళాలు చేస్తూ తినకుండా పవిత్ర అన్నంబు కుడుతున్నది నరవరేణ్య అని మార్కండే పురాణంలో చెప్పారు పవిత్రంగా తినాలి లేకపోతే ఈ నరకానికి పోతారు ఇలా అనేక నరకములు ఉన్నాయి ఈ నరకాలకి ఎవరెవరు పెడతారు యో వై పరస్య విత్తాని దారాపత్యాన్ని చై వహి హరతే సహి దుష్టాత్మ మమాను చెరగో చెరగ ఇతరుల ధనాన్ని 
అన్యాయంగా ఎత్తుకుపోయే పాపాత్ములు ఇతరుల భార్యలను అపహరించేవాళ్ళు ఇతరుల కొంపలను ఆక్రమించుకునేవాళ్ళు వీళ్ళంతా భయంకరమైన నరకానికి పోతారు సాధ్యమైనంత వరకు పరద్రవ్యాన్ని అపహరించకూడదు మాట వరసకు కూడా సేకరించకూడదు ఆ మాట ఎవరికి చెప్పాలి మనం ఏదో మీలాంటి పుణ్యాత్ములు ఎలాగో మీకు చెప్పక్కర్లా ఎవరికి చెప్పాలో వాళ్ళకి చెప్పినా వాళ్ళు వినరు ఇవాళ పరద్రవ్యాపహరణం అనేది కామన్ థింగ్ అనమాట కాబట్టి పరద్రవ్యాపహరణం చేసిన పాపాత్ములందరూ భయంకర నరకాలకి పోతారు వీళ్ళందరినీ తామిశ్రమ అనే నరకానికి తీసుకెడతారు ఇతరుల డబ్బు ఎత్తుకుపోయేవాళ్ళు ఇతరుల బంగారం అపహరించేవాళ్ళు ఇతరుల భార్యలను అపహరించేవాళ్ళు ఇతరులకు సంబంధించిన వస్తువులని చెప్పా పెట్టకుండా పట్టుకుపోయేవాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా తామిశ్రమ ఇందాక చెప్పేనే చీకటి నరకానికి పోతారు అక్కడ తాడనం దండనం చేయవ సంతర్జనవ తత్పరం తాడనం కొడతారు దండనం కర్రబెట్టి బాతుతారు బెదిరిస్తారు రకరకాల బాధలకి గురి చేస్తారు అందువల్ల వీలున్నంత వరకు బయట ఎవరన్నా చెప్పులు పెట్టుకుంటే చెప్పులు పట్టుకుపోకండి ఎప్పటికీ నా చెప్పులు చేతలు ఎన్ని పట్టుకుపోయారో లెక్కలేదు ఎప్పుడు పురాణానికి వెళ్ళినప్పుడు అలా చెప్పులు పట్టమే ఒక్క నా అదృష్టం గుంటూరులో ఎందుకు పోవంటే నేను ఆ రూమ్లో పెట్టుకు వచ్చేసి కింద నడు చూస్తున్నాను కనుక ఎక్కడికి వెళ్ళినా నా చెప్పులు పట్టుకుపోతారు అదేమిటో మరి తర్వాత చాలా కాలం క్రితం పాపం ఒకడు మాత్రం నా చెప్పులు పట్టుకుపోయాక ఉత్తరం రాశాడు ఉంటాయి ఒక కార్డు రాశాడు దాచుకున్నాను దాని రెండు వేల ఏడులోనో ఎనిమిదిలోనో ఒక అబ్బాయి చెప్పులు పట్టుకుపోయాక అబ్బాయి అని కింద సంతకం పెట్టాడు ఆ సంతకం నాకు అర్థం కాదు అయ్యా నేను ఒక పురుషుండి నేనే మీ చెప్పులు తిరుపతిలో అన్నమాచార్య కళామండలంలో మీరు ప్రవచనం చేస్తూ ఉండగా పట్టుకుపోయి తిని దానికి ఒకటే కారణం మీ ప్రవచనం అంటే నాకు ఇష్టం గురువు గారి పాదుకులు ఇంట్లో పెట్టుకు పూజిస్తే మీలా పండితుండి అవుతానని ఎవరో చెప్పారు అందుకని మీ పాదుకులు ఇంట్లో పెట్టి పూజించడానికి పట్టుకుపోయారు అన్నారు గురువు గారి పాదుకులు ఇంట్లో పెట్టుకు పూజిస్తే పాండిత్యం వస్తుందంటే అడిగి పట్టుకెళ్ళమని కానీ చౌర్యం చేయమని కాదు సేకరించమన్నారు కానీ తస్కరించమన్నారా అదొక అమాయక భక్తి అందుకని వాడిని దీవించక తప్పదనుకోండి కానీ దొంగతనం మాత్రం చేసి పట్టుకెళ్ళకండి ఒకవేళ మీకు ఎవరికైనా చెప్పులు పట్టుకోవాలంటే గురువు గారు అండి గురువు గారు అండి మీ చెప్పులు ఇచ్చేయండి అంటే ఇచ్చేస్తాను పోనీ పట్టుకుపోయిన వాడు కొత్త చెప్పులు ఎలాగే ఇవ్వకుండా పోతారా పాత చెప్పులు పట్టుకుపోయినా కాబట్టి పట్టుకెళ్ళడం ధర్మం కానీ అడగకుండా తీసుకెడితే దొంగతనం అన్నమాట యామ్యా కొర్వంతి పాశాఢ్య ఇలా చెప్పకుండా పట్టుకుపోతే తాళ్లతో కట్టి కొడతారు ఇక్కడ చిన్న కథ చెప్పాలి చాలా కాలం క్రితం ఒక మహాదాత ఉండేవాడు అర్ధరాత్రి అయినా అపరాత్రి అయినా ఇంటికి వచ్చిన వాళ్ళకి కడుపు నిండా అన్నం పెట్టే మహాదాత ఆయన ఆయన భార్య ఇద్దరూ కూడా ఆ ఊళ్ళోకి ఎవరు వస్తే వాళ్ళకి అన్నం పెట్టేవారట అన్నం పెట్టకుండా ఇతరులకు వాళ్ళు తినేవారు కాదు అంత పుణ్యాత్ములు ఒక్కోసారి వాళ్ళు రాత్రి భోజనం చేసిన ఇద్దరుపోయాక ఏ పని నిండుకో ఒంటి గంటకో కూడా కొంతమంది అనుకోకుండా ఊళ్ళోకి వచ్చేవారు ఊళ్ళోకి వచ్చి ఆకలి వేస్తుందంటే ఆ సత్రాల దగ్గర ఉన్న వాళ్ళు ఒరే అర్ధరాత్రి పూట వచ్చారు సత్రంలో భోజనం దొరకదు కానీ ఈ ఊళ్ళో ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఆయన ఇంటికి వెళితే విసుక్కోకుండా వేడి వేడిగా అన్నం వండి వడ్డిస్తాడు అని చెప్పేవారట అందుకని అతిథులు కూడా వేళ్ళింటికి వచ్చేవారు అలా ఎంతోమందికి అన్నదానం చేశాడు ఆ పుణ్యాత్ముడు ఇలా ఉండగా ఓసారి ఒక రాత్రి పన్నెండు ఒంటి గంట మధ్యలో ఎవరో ఒక పాఠశారి బాగా చదువుకున్న విప్రుడు ఆ ఊరు వచ్చాడు ఆయనకి ఊళ్ళోకి రాగానే ఎవడో ముష్టివాడు ఇదో ఫలానా బ్రాహ్మడు ఉన్నాడు ఆయన దగ్గరికి వెడితే అన్నం పెడతాడనగానే పరుగు పరుగు నేను దగ్గరికి వచ్చి తలుపు తట్టాట వెంటనే ఈయన తలుపు తీసి ఆకలి వేస్తుందండి ఇప్పుడే భోజనం కావాలంటే కావాలన్నాడు అయితే కూర్చోండని కూర్చోబెట్టి భార్యని పిలిచాడు కూరగాయలు అవి రెడీగా ఉన్నాయి కానీ అన్నం మాత్రం వేడి వేడిగా అప్పటికప్పుడు వండించాడు ఇక ఈయనకి వడ్డించాలి కంచం పెడితే ఆయన అన్నాడు నేను కంచంలో తినండి ఆకులో తప్ప ఇంకెక్కడ తినండి నాకు కఠోర నియమం అన్నట్ట వీళ్ళు ఇంట్లో సమయానికి ఆకులు లేవు ఆ పక్కనే ఒక పెరడు ఉంది ఆ పెరట్లో అరటి చెట్లు ఉన్నాయి సాధారణంగా పూర్వకాలంలో పల్లెటూళ్ళలో ఏంటంటే యువతలకి అవతలకి ఇంటికి మధ్యలో కాంపౌండ్ వాళ్ళు ఉంటుంది గోడ గోడ అవతల చెట్లు ఉండేవి ఆ చెట్లు ఇటువైపు వాలి ఉండేవి అనమాట మాకు లంకంత ఇల్లు ఉండేది గణపురంలో మా ఇంటి పక్కనే పెద్ద జామ చెట్టు ఉండేది ఆ జామ చెట్టు కొమ్మలన్నీ మా వైపే ఉండేవి పేరుకి జామ చెట్టు వాళ్ళదని కొమ్మలు మా వైపు ఉండడం వల్ల కాయలన్నీ మాకే వచ్చేవి మాకు తెలియక చిన్నప్పుడు ఇంతంత కాయలు అవగానే కోసేసుకుంటే మా నాన్నగారు వచ్చి ఈ దిక్కుమాల కాయలు కోసుకుంటే నరకానికి పోతారని ఈ కథ అయినా చెప్పారు మా నాన్నగారు చెప్పకపోతే అప్పటి నుంచి నాకు ఈ పురాణాల మీద ఇంత ఆసక్తి వచ్చేది కదనమాట ఈ పురాణాల మీద ఆసక్తి ఆయనే కలిగించారు ఆయన ఈ కథ చెప్పి ఒరే జామ చెట్టు మన వైపు ఉంది కదా ఎంతంత జామకాయలు ఉన్నాయి కదా అని కోసుకు తిన్నావంటే ఆ తర్వాత నరకానికి పోతావురా అని చెప్పారనమాట కదా ఈ కథకం జాగ్రత్త ఇవ్
ఏది అన్నదాత యొక్క పక్క ఇంట్లో అరటి చెట్లు ఉన్నాయి ఆ అరటి చెట్లు కొన్ని ఇటువైపు వాలి ఉన్నాయి ఆ అరటి చెట్లకి పెద్ద పెద్ద ఆకులు ఉన్నాయి ఈయనకేమో అన్నం పెట్టాలి ఈయన ఇంట్లో అరిటాకు లేదు అందుకే నేను ఏమనుకున్నాడు అర్ధరాత్రి వేళ పక్కింటి వాళ్ళని లేపడం ఎందుకు ప్రస్తుతానికి ఒక ఆకు కోసుకొని ఈ ఆకులో వీడికి అన్నం పెడతాను ప్రొద్దుటే వెళ్ళి అయ్యా రాత్రి పూట అన్నదానానికి మీ దొడ్లోంచి పోయి మా వైపు వాలినటువంటి అరటి చెట్టు యొక్క ఆకు కోసుకున్నాను దయతో నన్ను క్షమించండి అని చెప్పి అంతగా అడిగితే అరిటాకు డబ్బులు ఇచ్చేస్తాను అనుకున్నాడు అని వెంటనే అరిటాకు కోసాడు ఈయనకి అన్నం పెట్టాడు నిజానికి ఈయన కేవలం అన్నదానం కోసం అరిటాకు కోసాడు ప్రొద్దున్న చెబుదాం అనుకున్నాడు కానీ కర్మయోగంలో మర్చిపోయాడు చెప్పేసి ఉంటే పాపం ఉండేది కాదు చెప్పి చేస్తే దొంగతనం కూడా పెద్ద పాపం ఉండదట అందుకనే చెప్పి చేసేస్తున్నారు చాలామంది గురువుగారు మీ జేబులో చేయటి పట్టుకుపోతున్నాం అని చెప్పి పట్టుకుపోతే వంద రూపాయలు పట్టుకుపోయినా పెద్ద పాపం ఉండదట కొంచెం పాపం తప్ప పాపం ఈయన ప్రొద్దుట ఆ విషయం మర్చిపోయాడు అతిథిగా అన్నం పెట్టి ఆయన పంపేసి హా ఆయగా ఇంట్లో చేసుకోవాల్సిన కర్మలు చేసుకున్నాడు మర్చిపోయాడు కొంతకాలం పోయాక ఈ దంపతులు ఇద్దరు శరీరం విడిచిపెట్టారు యమధర్మరాజు గారు ఈ ఇద్దరిని స్వయంగా వచ్చి తన లోకానికి పట్టుకుపోయాట సాధారణంగా యముడు తనంత తాను రాడు పుణ్యాత్ములైతేనే వాళ్ళ దగ్గరకు వస్తాడు వచ్చి నాయనలారా మీరు యావత్ జీవితం పుణ్యాలు చేశారు పురాణాలు విన్నారు అన్నదానం చేశారు అర్ధరాత్రి అపరాత్రి కూడా వండి వరి వేడివేడిగా పెట్టారు అతిథులకి అన్ని పుణ్యాలే కానీ మీ దగ్గర ఒక చిన్న దోషం ఉంది ఒకనాటి అర్ధరాత్రి వేళ అతిథికి అన్నం పెట్టడానికి పక్కింటి వాడి అరటి చెట్టు ఆకు కోశారు చెప్పకుండా మీరు ఆకు దొంగతనం చేశారు ఆ పాపం చెప్పకుండా చేయటం వల్ల కొండంతై కూర్చుంది ఇప్పుడు మీరు పుణ్యం ముందు అనుభవిస్తారా పాపం అనుభవిస్తారా అని అడిగాట అయ్యో ఇన్ని పుణ్యాలు చేసి ఈ పాపం చేశామని అనుకుని వీళ్ళు అయ్యా పుణ్యం అనుభవించాక పాపం అనుభవించలేమండి మేము ఎందుకంటే ఏసీలో ఎక్కువసేపు ఉండి ఒకేసారి వేడిలోకి వెళితే తట్టుకోలేము వేడిలో ఉన్నవాడు ఏసీ కంపార్ట్మెంట్లోకి వస్తే అమ్మాయి అనుకుంటాడు కాబట్టి పాపమే అనుభవిస్తూ ఉన్నారట ఒక కరిటాకు కోసినందుకు వెయ్యి సంవత్సరములు ఈ తామిశ్ర నరకంలో పడ్డారు వాడు వెయ్యి సంవత్సరములు వెయ్యి సంవత్సరములు నానాయాత్ర పడి ఆ తర్వాత అందులోంచి బయటకు వచ్చి తిరిగి వెళ్ళి స్వర్గసుఖాలు అనుభవించారు ఇది మనకి నరకవర్ణనకి సంబంధించిన కథ ఇటు దేవీ భాగవతం అటు భాగవతం మార్కండేయ పురాణం ఏ పురాణం తీయండి అందులో ఈ దేవీ భా ఈ నరకవర్ణనలు ఉంటాయి ఇంకా విష్ణు పురాణంలో అయితే అమ్మ బాబో ఎన్ని రకాలుగా రాశారో విష్ణు పురాణంలో ఉన్న విచిత్ర నరకాలు ఎక్కడ ఉండవు ఎంత అని డబ్బులు తీసుకుని జ్యోతిష్యం చెబితే వాడు ఎంత నరకానికి పోతాడో చెప్పారు జ్యోతిష్యం చెప్పేటప్పుడు ఎంత డబ్బు తీసుకోకుండా వాడు ఇచ్చింది పుచ్చుకోవాలట కానీ మనం టిక్కెట్ పెడితే జాతక చక్రమునకు టూ థౌజండ్ ఫలానా దానికి త్రీ థౌజండ్ ముహూర్తమునకు వన్ థౌజండ్ అని పెట్టి డబ్బు పెడితే టిక్కెట్ పెట్టి వాడి దగ్గర ముక్కుపిండి వసూలు చేస్తే వాళ్ళు ఏ నరకానికి పోతారో చెప్పారండి బాబు ఇలాగ అన్నిటికీ వివరంగా చెప్పారు ఎందుకు చెబుతున్నానంటే తెలిసి కానీ తెలియక కానీ పరుల యొక్క ద్రవ్యం అపహరిస్తే వాడు ఈ తామిశ్రయానికి పోతాడు అంత అన్నదాతలకే దిక్కు లేకుండా పోయింది ఇక తర్వాత యజమాని దగ్గర ఉద్యోగం చేస్తూ యజమాని లేనప్పుడు సక్రమంగా పని చేయకుండా కంపెనీ దివాళా ఎత్తించేటటువంటి వాళ్ళు నౌకర్లుగా ఉంటూ యజమాని సొమ్ముని అపహరించేవాళ్ళు వ్యాపారం లాంటి వాటిని దివాళా తీయించేవాళ్ళు అంధ తామిశ్ర నరకంలోకి పెడతారట కాబట్టి ఎప్పుడు యజమాని దగ్గర ఉన్నంత వరకు జాగ్రత్తగా పనిచేయాలి ఒక్కోసారి ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే వ్యాపారస్తులు ఉంటారండి ఎల్లవేళల వ్యాపారంలో కూర్చోలేరు కదా అక్కడ వాళ్ళు ఏదైనా ఊరు వెళ్ళినప్పుడు కూడా మా యజమాని నన్ను నమ్మి ఎంత వ్యాపారం నా నెత్తి మీద పెట్టాడు దీన్ని నేను జాగ్రత్తగా నిర్వహిస్తాను అనుకోవాలట ఎక్కువ చోట్ల మనం చూస్తున్నాం కదా ఆ వానర్ లేకపోతే ఇక ఆ పని అంతా వానరమే ఒక యజమాని లేకపోతే ఎవడికి వాడికి స్వేచ్ఛ ఆట విడుపు ఆ ఆట విడుపు చాలా ప్రమాదం యజమాని లేనప్పుడు ఇంకా జాగ్రత్తగా ఉండాలంటే అలా లేకుండా ఆ పని సక్రమంగా చేయకపోతే అటువంటి వాడు అంత తామిశ్ర నరకంలో పడతాట పాత్యతే యమకింకరై కాబట్టి ఇంకా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఇంకా ఇతరుల యొక్క సొమ్మును చూసి కళ్ళల్లో పోసుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఇందాక చెప్పానే అంధ తామిశ్రం మహారోరం ఈ రెండు నరకాలు కూడా పొందుతారు ఎప్పుడైనా యజ్ఞం జరుగుతున్న చోటికి వెళ్ళి ఆ యజ్ఞ ప్రాంతంలో మలమూత్ర విసర్జన చేస్తే అటువంటి వాడు కుంభీపాక నరకంలో పడతాడు ఇతరుల సొమ్ముని బంగారాన్ని తన దగ్గర న్యాసం పెట్టిన దాన్ని అపహరిస్తే వాడు కుంభీపాకంలో పడతాడు ఇది కొంచెం తేలిగ్గా చెప్పాలి మీకు న్యాసము అంటే ఉంచుట ఏదో కారణం చేత నేను ఊరు పెడుతూ ఊరు పెడుతూ ఏమండో నా గండ పెండేరు నా కంకణం నా ఉంగరాలు మీ దగ్గర పెడుతున్నానండి కాస్త సత్యనారాయణ గారు లేక పార్సారథి గారు మీ దగ్గర పెడుతున్నానండి నేను ఒక నెలలాళ్ళ పాటు 
అమెరికా పెడుతుందని నల్లాళి బంగారు నగలు మీ దగ్గర పెట్టుకుని వచ్చాక ఇవ్వండి అని నా డబ్బు వాళ్ళ దగ్గర పెడితే దాన్ని న్యాస ముంచుట అంటారు అంటే ఈ డబ్బు ఈ నగల అక్కడ పెట్టానమాట రాగానే వాళ్ళు పరుగు పరుగులు వచ్చి గురువు గారు అండి ఇదిగో అండి మీ నగల అని ఇచ్చేయాలి ఆ గురువు గారు మన దగ్గర పెట్టాడు ఆయన వస్తాడు ఏమిట్లే అని వాటిని అమ్మేసుకున్నా లేక వేరే నగల కింద మార్చేసుకున్నా అది మహాపాపం అటువంటి వాళ్ళు కుంభీపాక నరకంలో కడతారట బంగారము మన దగ్గర దాచుకున్నది తిరిగి ఇచ్చి తీరాలి అలా ఇవ్వకుండా మోసం చేసి ఆ బంగారం కనుక అట్టే పెట్టుకుంటే వాడు కుంభీపాక నరకంలోనూ పడతాడు రాబోయే జన్మంలో కుష్ఠ రోగగ్రస్తుడే పుడతాడు వాడు గొళ్ళంతా పుళ్ళు పడిపోయి ఇలా చేతులు ముక్కు వెనక్కి వెళ్ళిపోయి దేవా పాతిని అని ఊపుకుంటూ అడుక్కుంటూ తిరుగుతాడు ఇది మహాపాపం కాబట్టి ఇక మీద గుర్తుపెట్టుకోండి సువర్ణం అపహరించటం అంత ప్రమాదం మరొకటి అపహరణ కంటే న్యాసం మరి ప్రమాదం పాపం సినీ హీరోయిన్ సావిత్రి అద్భుతమైన గొలుసండి ఆ రోజుల్లో ఇరవై కాసులతో నెక్లెస్ చేయించుకుందట భవిష్యత్తులో పనికొస్తుందని దాన్ని తీసుకెళ్లి పాపం ఎవరింట్లోనో బంధువుల ఇంట్లో పెట్టింది ఆ తర్వాత వాళ్ళు అపహరించి ఇవ్వలేదు ఆవిడ చివరి రోజులు ఏడ్చింది తోటి యాక్ట్రెస్ లక్ష్మికి చెప్పి నాకు గొలుసు కొట్టేశారు ఇప్పుడు నేను మనసం మీద పెడితే రూపాయి లేకుండా అయిపోయిందని బాధపడింది ఏంటి ఈ దరిద్ర పాపం ఎటువంటి బంగారమైనా ఎంత డబ్బు అయినా అవతల వాడు మన దగ్గర దాచుకుంటే తిరిగి ఇవ్వకపోతే దానంత దరిద్రం మరొకట్లేదు మహాపాపాల్లో కల్లా ఘోర పాపం న్యాసాపహారం మన దగ్గర ఉంచిందని అపహరించటం వీలుంటే ఇంకో పది రూపాయలు ఎక్కువ ఇవ్వండి పర్వాలేదు మన నమ్మి మనకి ఇచ్చాక ఆ సొమ్ము తిరిగి ఇవ్వకపోతే అది నీచాతి నీచమైన నరకాలకి దారి తీస్తుంది అది మహాపాపం ఇంకా ఇతరుల యొక్క వస్త్రాలు అపహరిస్తే ప్యాంట్లు షర్ట్లు పంచెలు కండువాలు ఇలాంటి వస్త్రాపహరణం చేసినటువంటి వాళ్ళు వీళ్ళు ఆకలి దప్పులకి మాడిపోయేటటువంటి ఒక నరకం ఉన్నదనమాట క్షుప్పిపాస నరకం అక్కడ తీవ్రమైన యాత్రకు గురువుతారు ఆకలి వేస్తుంది తిండి ఉండదు దాహం వేస్తుంది మంచినీళ్ళు తాగడానికి ఉండదు ఆ ప్రాంతంలో ఈ నీళ్లు పనికిరావు ఈ ఆహారం పనికిరాదు ఈ నరకం నుంచి విముక్తి పొందాలంటే తిరోధకాలు ఇవ్వాలంటే ఇక్కడ మనం అందుకే ఇక్కడ చచ్చిపోయిన వాడికి మాసికాల పేరుతో తిరోధకాలు ఇస్తారు సంవత్సరం సంవత్సరం తద్దినం పేరుతో తిరోధకాలు ఇస్తారు ఇక్కడ మనం ఇచ్చే నువ్వులు నీళ్లు అక్కడ వాడికి ఆకలి దప్పిక తొలగిస్తుంది వస్త్రాపహరణ పొరపాటును ఎవడైనా చేస్తే వాడు ఈ క్షుప్పిపాస నరకంలో పడితే అటువంటి వాడికి ఉద్ధరణ ఏమిటి అంటే ఇక్కడ మనం ఇచ్చే తిలోదకములు దాన్నే తెలుగులో మారణ మార్కండే ప్రాణంలో రాస్తూ బహు తిలోదక పెండాన్నముల తృప్తి పొందుచు పోవునరుడు అంటాడు ఆయన నాయనలారా పెద్దలు ఎప్పుడు ఏ నరకంలో ఉంటారో తెలియదు వాళ్ళని మనం కొంతైనా బాగు చేయాలి కాబట్టి వీలున్నంత వరకు తద్దినం పెట్టు ఇక్కడ తిలోదకాలు ఈ పెండాల మీద కాసి నువ్వులు తెలుతారు కదా కాసి నీళ్లు ఇలా పెడమరగా పోయిస్తారు ఇవి వాళ్ళకి కడుపు నింపుతాయి దాహం తీరుస్తాయి వాడి కష్టం తొలగిస్తాయి ఇంకా వరసగా ఎన్ని చెప్పుకొచ్చారు చెట్లు నరికేవాళ్ళు జంతువుల్ని చంపేవాళ్ళు సగం సగం పీక కోసి చంపేవాళ్ళు బతికొండగానే కోళ్ళు పట్టుకెళ్ళి వేడి వేడి నీళ్లలో ముంచేస్తారట కొంతమంది అది కూడా రాశాడు నిందులను నాకు ఆశ్చర్యంగా ఉంది వేదవ్యాసులు వారు చూసి రాశాడు క్రాంత ధరిసి ఆయన ఇంట్లో కూర్చుంటే ఏ మూల ఏం దొరుకుతుందో తెలిసేది అనమాట కొంతమంది బతికొన్న కోడిని వేడి వేడి నీళ్లలో ముంచేసి పైకి ఎత్తుతారట ఎత్తి ఆ మొత్తం మూడు వచ్చేస్తుంది దానికి అప్పుడు దాన్ని చక్కగా నూనెలో వేయించుకుని కరా కరా తింటూనే ఉంటారు సరే చెప్పొచ్చు ఏదంటే బతికొండగా అందులో ముంచేసి పైకి ఎత్తడం అది మరీ బాధ అనమాట ఒక్క దెబ్బ కోసేసినా పర్వాలేదు ఇది తీవ్రమైన నరకం అటువంటి వాళ్ళని సరీసృపాలు మసికములు అంటే దామలు మక్షికములు ఇంతంత ఏగలు ఇవన్నీ మీద పడి కుట్టి 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 వాడిని మహా బాధ పెడతాయి తీవ్ర యాత్రకి గురి చేస్తాయి ఆ నరకమునకు కృమిభోజన నరకం అని పేరు అందులో పారేస్తారు ఇంకా స్త్రీ హత్య చేసిన దుర్మార్గుడు ఏదో ఒక అమ్మాయి కనపడిందట ప్రేమించమన్నాడు ఆ అమ్మాయి ప్రేమించనంది అంతే మీద యాసిడ్ పోసేయటం లేకపోతే కత్తి పెట్టి కోసేయటం ఇవన్నీ ఈ కలికాలంలో సామాన్యమైపోయాయి ఇవి మహాపాపములు ఇలా ఆడపిల్లల్ని చంపడం స్త్రీలను హత్య చేయటం భయంకరమైన పాపం అటువంటి వాళ్ళకి ఎలాంటి శిక్ష ఉంటుందో తెలుసా అయోమయాగ్ని స్తంభ నరకం అని ఒకటి ఉంటుందిట ఏ అమ్మాయి నీ దుర్మార్గుడు యాసిడ్ పోసి బాధ పెట్టాడో ఏ అమ్మాయిని నరికాడో ఆ అమ్మాయి రూపాన్ని ఇనుముతో తయారు చేస్తారు యమలోకంలో అంటే ఆ అమ్మాయి ప్రతిమ ఇనప ప్రతిమ అయోమయ ప్రతిమ తయారు చేస్తారు అచ్చం ఈ అమ్మాయి భూలోకంలో ఎలా ఉందో అక్కడ ఇనప విగ్రహం అలా తయారు చేసి ఈ ఇనప విగ్రహాన్ని బాగా ఎర్రగా కాల్చి ఈ దుర్మార్గుడిని దాన్ని కట్టేస్తారు ఇలా 
ఇంక వీడి చర్మం ఊడిపోతూ ఉండగా బాబో బాబో ఇంక నేను భూలోకంలో మానవ జన్మ ఎత్తినా సరే ఎప్పుడు పొరపాటున ఆడవాళ్ళ మీద యాసిడ్ పోయను వాళ్ళని చంపరు బాబో అంటట పురాణములు జరుగుతూ ఉన్న మధ్యలో కబుర్లు చెప్పుకుంటారు చూసారా వీళ్ళకి ఏమో జెఫ్వా ఖండన అన్న రకం అని ఒకటి ఉంటుంది జెఫ్వా ఖండనం అంటే నాడుకలా బయటకు లాగి సన్నని కత్తితో కోస్తూ ఉంటారు కొంచెం కొంచెం అందులో నుంచి నెత్తురు బయటకు వస్తూ ఉంటే నాలిక బయటకు తీసి ఎలా ఉందిరా అంటారట అంటే నాలిక పోయింది ఎప్పుడు అందుకే మేడం అంటాడు అప్పుడు మళ్ళీ నాలిక అతికిస్తారు ఇప్పుడు చెప్పరా అంటే చచ్చే చావు అండి అంటాట మళ్ళీ పీకి కోస్తారట అలా ఒకసారి కాదు ఎన్నిసార్లు వీడు మాట్లాడాడో అన్ని సంవత్సరాలు ఈ శిక్షణ ఉపయోగిస్తాడు ఇది ఒక భయంకరమైన నరకం ఇంకా ఎస్తు సర్వాభిగమన పురుష పాప సంచయి వెళ్ళకూడని చోట్లకు వెళ్ళడం తినకూడనివి తినడం తాగకూడనివి తాగడం ఇవన్నీ భయంకర నరకాలండి బాబోయ్ తినకూడనివి ఎప్పుడు తినకూడదు కొన్ని పదార్థాలు తినకూడదు కొన్ని పదార్థాలు త్రాగరాదు ఇలా తాగిన వాళ్ళకి శాల్మలి నరకం అని ఉంటుంది బూరుగు చెట్లు ఎనప బూరుగు చెట్లు ఉంటాయి దాని మీద వేసి కోస్తారు జంతువుల్ని వేటాడేవాడు దొంగ పనులు చేసేటటువంటి వాడు రేతస్పానం చేయించేవాళ్ళు వేళ కూడా ఉన్నాయి ఏ దుర్మార్గుడైనా తన రేతస్సు స్త్రీ ద్వారా తాగిస్తే అటువంటి వాడికి రేత కొండమని ఒక నరకం ఉంటుంది అందులో దుర్వాసనతో కూడిన రేతస్సు వాడి చేత తాగించి వాడిని శిక్షిస్తారు ఇంకా సారం వేయాదనమని ఒక నరకం ఉన్నది ఇనప కోరలు కలిగిన కుక్కలు మీదబడి కరుస్తాయి ఈ భూలోకంలో కుక్కలు కూడి చంపేవాడు పిల్లుల్ని తినేవాడు పక్షుల్ని వేటాడేవాడు వీళ్ళందరికీ సారం వేయాదనం అని నరకం అనమాట అద అంటే తెలుసు మీకు అద భక్షణే అద అంటే తినుట సారమేయ అదనము కుక్కలు పిక్కు తినుట అని అర్థం సంస్కృతంలో అద అనే శబ్దమునకు తినుట అని అర్థం అనమాట అందుకే అన్నాద అన్నమును తిరువాడు మనుష్యాద మనుష్యులు తినేవాడు అని అర్థం అనమాట ఇంకా ఇవి కాకుండా చాలా నరకములు ఉన్నాయి నాయన మొత్తం ఎనభై నాలుగు లక్షల కొండలు ఉన్నాయట యమలోకాల్లో ఎనభై నాలుగు లక్షలు అన్నిటికీ చట్టంలో ఉండవు కొన్ని పాపాలు యమలోకంలో కూడా రాయదు ఆ పాపాలు కూడా చేస్తున్నాయి అంటే కలియుగంలో మానవులు ఇలాంటి పాపములకు ఆయా సందర్భాలను బట్టి కాల ప్రభావాన్ని బట్టి శిక్షలు వేస్తారు ఇన్ని రకాల నరకముల నుంచి బయటపడి భూలోకంలో సుఖంగా ఉండడానికి ఒకటే మార్గం దేవీ పూజన రూపోయి దేవి ఆరాధన లక్షణ అమ్మవారిని భక్తితో పూజించి అమ్మవారి చరిత్ర వింటే ఇప్పటి వరకు మీరు చేసిన పాపములన్నీ పోయి నరకం నుంచి మేము ముక్తి పొందుతారు కొత్త పాపాలు మళ్ళీ రేపు చేసుకోవచ్చు మళ్ళీ రేపు చేసుకొచ్చిన తర్వాత రేపు సాయంత్రం మళ్ళీ వచ్చి పురాణం ఉన్నారు అనుకోండి మంచిది అలా ఎప్పటికప్పుడు అమ్మవారి చరిత్ర విని అమ్మని యథాశక్తిగా అర్చన చేస్తే వాడు నరకం నుంచి బయటపడతాడు సుస్పష్టంగా ముప్పై ఒకటో శ్లోకంలో చెప్పారు ఏనాష్ఠిత మాత్రేణ నరో నరకం వ్రజేత్ సాదేవి భవపాథో దే ఉద్ధర్త్రీ పూజిత నృణాం ఎవడైనా జీవితంలో ఒక్కసారి అమ్మవారిని భక్తితో ఉపాసించి అమ్మ చరిత్ర సంపూర్ణముగా చెవిలో వేసుకుని మధ్యలో ఆపకుండా శ్రద్ధగా వింటే అటువంటి వాడు అమ్మ అనుగ్రహం వల్ల భవపాదోధే సంసారం అనే సముద్రం నుంచి తనను తాను ఉద్ధరించుకుంటాడు అమ్మ అనుగ్రహంతో ఇందులో నుంచి బయటపడతాడు ఈ సంసారం భయంకరమైన సముద్రం సముద్రంలో అలలు లేస్తూనే ఉంటాయి ఈ సంసారంలో కూడా నిత్యం మనం పాపాలు చేస్తూనే ఉంటాం ఈ సంసారం అనే సముద్రంలో మొలిగిన వాడు ఎప్పటికీ ఒడ్డు చేరలేడు కానీ చేరగలుగుతాడు ఎప్పుడంటే జగన్మాత దివ్య పాద పద్మములను భక్తితో ఆరాధించి అమ్మ చరిత్ర వింటే అటువంటి వాడు దేవతల చేత కూడా పూజలు అందుకుంటూ వైకుంఠం వంటి ఉత్తమ లోకాలకు వెళ్ళిపోతాడు కాబట్టి జగన్మాతని విడిచిపెట్టకుండా ఉండడమే ఈ నరకం నుంచి విముక్తి పొందడానికి సులభ మార్గం అని నారాయణుడు చెప్పగానే అప్పుడు ఆయన ధర్మశ్చ కీదృశస్తాత ధర్మం అంటే ఏమిటి ధర్మము తెలియని వాడు అమ్మని ఎలా ఉపాసించి తరిస్తాడు చెప్పమని నారదుడు మళ్ళీ అడిగాడు అప్పుడు ఆయన ధర్మము అంటే వేదములు పురాణములు ఉపనిషత్తులు వీటన్నిటినీ శాస్త్రములు అంటారు ఈ శాస్త్రములలో చెప్పబడిన విధికి ధర్మము అని పేరు ఇవాళ రోజు తెల్లారు లేస్తే ధర్మం అంటే ఏమిటండి ధర్మాచరణ ఎలాగండి అనేక సందేహాలు ఉన్నాయి అనుకుంటే దానికేం పెద్దగా బెంగ పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదట ముందు వేదములు తర్వాత ఉపనిషత్తులు స్మృతులు పరాశర స్మృతి యాజ్ఞవల్క్య స్మృతి 
వశిష్ట స్మృతి బృహస్పతి స్మృతి శుక్రస్మృతి అని వీళ్ళంతా రాసినటువంటి వాటికి స్మృతులు అని పేరు నాయన నువ్వు ఇలా నడుచుకో అని వాళ్ళ చేత చెప్పబడిన గ్రంథం గనక దానికి స్మృతి అని పేరు స్మృతి అంటే మేము చెప్పాం దీన్ని గుర్తుపెట్టుకుని ఇందులో ఉన్నట్టు ఆచరించు ఇది కాక సంహితలు కూడా రాశారు ఇవన్నీ మానవులకి అర్థమవ్వడం కష్టమని వేదవ్యాసుల వారు ఈ స్మృతులలోను వేదాలలోను ఉపనిషత్తుల్లో ఉన్న వాటిని పురాణముల రూపంలో అందించాడు అందుకే కలియుగంలో పురాణము తప్ప మరొకటి ఏమీ లేదు పురాణ శ్రవణాదన్యో విద్యతే నాపురోన్ రుణ కృతాదౌ బహవో ధర్మాహ కలవు ధర్మస్తు కేవలం పురాణ శ్రవణాదన్యో విద్యతే నాపురోన్ రుణ కృతయుగంలో మానవులు తరించటానికి ఎన్నో ధర్మములు చెప్పారు యజ్ఞములని దానములని సత్కర్మాచరణములని ఇన్ని నియమములు ఉండేవి కానీ కలియుగంలో ఇన్ని నియమములు పాటించక్కర్లా ఇన్ని కష్టాలు పడక్కర్లేదు కలియుగంలో ఒక్కే ఒక్క ధర్మం ఉన్నదట అదేమిటి పురాణము శ్రద్ధతో వినుట పురాణము వినడము కంటే కలియుగములోని మానవులకు వేరే ధర్మము లేదు లేదు లేదని చెప్పారు వ్యాసుల వారు ఈ పురాణములు సాధ్యమైనంత వరకు మనం ఎలా నడుచుకోవాలో చెప్పే వీటినే ప్రమాణంగా తీసుకుని వెళ్ళిపోవచ్చు అప్పుడప్పుడు మనకి పురాణాల్లో ధర్మం చెప్పకపోయినా శ్రీరామచంద్ర ప్రభు లాంటి వాళ్ళ యొక్క అవతారాల చరిత్రలు వింటే తద్వారా మనకి ధర్మం అంటే ఏమిటో తెలుస్తుంది మళ్ళీ ధర్మాలలో కృతయుగ ధర్మం వేరు త్రేతాయుగ ధర్మం వేరు ద్వాపర ధర్మం వేరు కలియుగ ధర్మం వేరు కృతయుగంలో ఉపవాసం అంటే ఆచమనం చేసిన మంచినీరు తప్ప తాకూడదు కానీ కలియుగంలో అలా తాగితే ఒక దెబ్బకి ఇక మళ్ళీ రెండో రోజు పురాణానికి ఒక్కడ రాడు ఆచమనము చేసిన నీరు తప్ప మరో నీరు తాగద్దు మీరు పాలు తాగద్దు కాఫీ తాగద్దు అంటే అలా మళ్ళీ మర్నాడు సూర్యోదయం దాకా ఉండగలిగేవాళ్ళు సరి చేస్తాను చూస్తాను ఎవరు ఎత్తట్లేదు అంటే ఇప్పుడు అందరం మన పార్టీయే పొద్దున్నే లేవగానే ఆ మాత్రం చెంబుడు కాఫీ పడకపోతే ఏ ఉపవాసం ఉంటారు ఎవరన్నా గురువుగారు మీరు ఏం చెప్పినా చేస్తామండి కాఫీ టీలు ఒక్కటి మాత్రం నిషేధం అనకండి అని ఒకళ్ళు ఏదో కొంచెం పిండి తినొచ్చా అండి అంత ఒక ఆవిడ సరే పిండి తినొచ్చు అంటే ఓ నాలుగు కేజీలతో బియ్యంతో నాలుగు కేజీల బియ్యం శుభ్రంగా రవ్వాడించి మళ్ళీ ఈ రవ్వ ఒకటి పిండి చేసుకోవడం అంటే పూర్వం ఇంత ఉప్పు వేసుకుని ఉడకబెట్టుకునేవారు ఇప్పుడు తెలివితేటలు పెరిగాయి మళ్ళీ నెయ్యి పో పోపు పెట్టడానికి నెయ్యి తెప్పించుకొని రకరకాల పల్లీలు జీడిపప్పులు అన్నీ వేసుకొని శుభ్రంగా టాపులు వేచిపోయేటటువంటి కారం ఉప్పు వేసుకొని మళ్ళీ దీనికి ఒక చట్నీ మ్యాట్నీ చూస్తూ ఈ చట్నీ వేసుకుని శుభ్రంగా తినడం ప్యాట్నీ సెంటర్ దాకా నడిచిపోయినా మళ్ళీ అరగకుండా ఈ విధంగా మానవులు ఈ కలియుగంలో ఎంతో కొంత తినకుండా ఉపవాసం ఉండలేరు కాబట్టి కలియుగ మానవులను గుర్తుపెట్టుకుని ఆయన నోపమాసంతు కర్తవ్యం అని పద్మపురాణంలో చెప్పారు పద్మపురాణంలో భాగవత మహిమలో కలియుగ మానవులకి సంపూర్ణ ఉపవాసం లేదట నోపవాసంతు కర్తవ్యం పూర్తిగా ఉపవాసం ఉండకండి ఏదో కొంచెం తినండి కాకపోతే మరీ ఎక్కువ తినకండి ఓ పాతికి ఇడ్లీ తినే బదులుగా పన్నెండు ఇడ్లీ తినండి అంతకంటే ఎక్కువ తినకండి ఈ మాత్రం సాంబారు పోసుకునే బదులుగా కొంచెం చట్నీతో తినండి అని కొంచెం నియమాలు తగ్గించి పెట్టారు తప్ప అస్సలు పూర్తిగా కృతయుగ ధర్మం పాటిస్తే ఇప్పుడు ఈ కలియుగంలో ఉండలేము అందుకని యుగ ధర్మములు వేరు ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలి ఈ ధర్మములు పెద్దల యొక్క ప్రవర్తన బట్టి తెలుసుకో ఇంకా అమ్మని ఎలా ఆరాధిస్తే ఈ నరకం నుంచి విముక్తి పొందుతామో చెప్పు పాడ్యమి మొదలుకొని పూర్ణిమ వరకు అమావాస్య వరకు అమ్మకి ఎలా పూజ చేయాలో ఇప్పుడు చెప్పేశారు ప్రతిపత్తితి మాసాధ్య దేవీం ఆజ్యేన పూజయేత్తు పాడ్యమి అది శుక్లపక్షమైనా కృష్ణపక్షమైనా పాడ్యమి నాడు పొద్దునే స్నానం చేసి ఆవు నేతితో దీపం వెలిగించి కొంచెం ఆవు నెయ్యి అమ్మవారికి నైవేద్యం పెట్టి ఈ ఆవు నెయ్యి దానం ఇస్తే వాడికి ఎప్పుడు రోగం రాదు నరకానికి పాడు అమ్మవారిని ఇలా పాడ్యమి నాడు ఉపాసించినటువంటి వాడు నరకముఖం చూడడు పాడ్యమి నాడు ఏం చేయాలని చెప్పారు అమ్మవారి ఉపాసనకి సరే విగ్రహం పెట్టుకుని యథాప్రకారంగా పూలతో పూజించడం అదంతా ఎన్నోసార్లు చెప్పాడు అందుకని ఇప్పుడు చెప్పడంలా తృతీయ స్కంధంలో నిత్య పూజా విధానం చెప్పారు ఇప్పుడు కేవలం నైవేద్యాది విధానమే చెబుతున్నాడు ఆయన ఆవు నెయ్యితో దీపం వెలిగించుట ఆవు నెయ్యి అమ్మకి నివేదించుట ఆవు నెయ్యి తర్వాత దానము చేయుట ఇలా చెయ్యాలి పాడ్యమి నాడు ఇంకా మూడవది తృతీయ దివసే దేవ్యై దుగ్ధం పూజన కర్మణి క్షీరం దత్వా ద్విజాగ్రియాయ సర్వ దుఃఖాతిగోభవేత్ మూడవ రోజున అంటే తృతీయ అదే తెలుగులో తదియ తదియ నాడు ఆవు పాలతో అమ్మని అభిషేకించు ఆవు పాలే నైవేద్యం పెట్టు దీనిని దానం చెయ్యి ఆవు పాలు అలా దానం చేస్తే 
దుఃఖముల నుంచి విముక్తి పొందుతాడు ఎంతో కొంత ఏడుపు లేకుండా ఎవడు ఉంటాడండి రోజు ఏదో బాధ ఉంటుండండి ప్రతి వాడికి అంతో ఎంతో దుఃఖం లేకుండా ఉండదు డబ్బు ఉంటే ఓ బాధ లేకపోతే ఓ బాధ ఆరోగ్యం ఉంటే ఓ బాధ లేకపోతే ఓ బాధ తిండి ఎక్కువైతే బాధ లేకపోతే బాధ పూర్తిగా సంతోషముగా ఉన్నవాడు ఎవడన్నా కనపడతాడంటే ఎప్పుడో కానీ కనపడటం లేదు ప్రతి వ్యక్తికి ఏదో కష్టమే శీత కష్టాలు సేతవి పేత కష్టాలు పేతవి ఆయనకి ఏంటండి హాయిగా నెలకి టంచనగా నెలకి నలభై వేలు పించను పుచ్చుకుంటున్నాడంటే ఆయన ఏమన్నా సంతోషిస్తున్నాడేమో అనుకున్నాను ఒక ఆయనకి నలభై వేలు పించను ఏమండి సంతోషంగా ఉన్నారంటే ఏం సంతోషం అండి ఇంకొక రెండు నెలలు సర్వీస్ అయ్యి ఉంటే ఇంకో పదివేలు పించను వచ్చేదండి అన్నాడు ఇక్కడ ఏం ఇంకేం సంతోషం కాబట్టి చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే ఈ దుఃఖములు తొలగి ఆనందం కలగాలంటే శృతి అన్నాడు అమ్మని ఆవు పాలతో అభిషేకించి ఆవు పాలు నివేదన చేసి దీన్ని దానం చేస్తే అన్ని దుఃఖముల నుంచి విముక్తి పొందుతాడు చతుర్థ్యాం పూజనే పూప దేయ దేవ్య ద్విజాయ చూపా దాతవ్యాఘ్నో అభిభూయతే కొంతమందికి ఏ పని మొదలు పెట్టినా అందులో విఘ్నమే ఇల్లు మొదలెట్టాడు ఆ ఇల్లు అవ్వదు స్లాబ్ వేశాడు అవ్వదు ఏ మున్సిపాలిటీ వాడు వచ్చి గందరగోళం చేస్తే ఇంకేం స్లాబ్ అవుతుంది ఒక ఆయన ప్యాంటు షర్టు గుర్తించుకోవడానికి ఇప్పటికీ ఏడాది గతం గొడ్డ కొనుక్కున్నాడు ఈ ప్యాంటు షర్టు గుర్తించుకోలేపాడు కర్మ కొంతమంది లాల్చి గుర్తించుకునేలో ఇప్పుడు బాల్చీ దాన్ని వేస్తారు ఇలా ఏమిటో తెలియదు కానీ కొన్ని జాతకములు ఏ పని మొదలు పెట్టినా అవని జాతకాలు వాళ్ళకి పని అవ్వదు దానికి విఘ్న జాతకం అని పేరు అనమాట నాలుగో తారీఖు అంటే చతుర్థి నాడు పంచాంగం ప్రకారం చతుర్థి నాడు ప్రొద్దుటే లేచి అపూపములు తయారు చేయించండి అపూపం అంటే అప్పాలు సొద్దప్పాలైనా పర్వాలేదు బొద్దప్పాలైనా పర్వాలేదు ఏదో ఒకటి మొత్తం మీద చలివిడి కింద తయారు చేసి ఆ చలివిడితో తయారు చేసి అప్పాలైనా పర్వాలేదు లేదా ఈ మధ్యన బొంబాయి రవ్వ వస్తుంది కదా బొంబాయి రవ్వతో సత్యనారాయణ ప్రసాదం చేసి అందులో పంచదార అవి కలిపి జీడిపప్పులు కలిపి వాటిని అలా తయారు చేసి నేతిలో వేయించుకుని ఈ అప్పాలు ఆంజనేయ స్వామి వారికి శనివారం నాడు నైవేద్యం పెట్టి తింటే స్వర్గంలో ఉన్నట్టు అనిపించదు ఇలాంటి అప్పాలు తయారు చేసి వీటిని అమ్మవారికి నైవేద్యం పెట్టి అప్పాలతో అలా అభిషేకం చేసి ఈ అప్పాలు ఎవరికైనా ఒక మంచి పండితుడికి దానం చేస్తే ఇంక వాడికి పొరపాటును కూడా విఘ్నం ఉండదట నా విఘ్నై అభిభూయతే ఇక వాడు ఎప్పుడు విఘ్నములు అనుభవించడు ఇక పంచమి నాడు మంచి అరటిపొడి తెప్పించండి పొడుగ్గా బలంగా అందంగా ఉండే అరటిపొడి తెప్పించండి గురువు గారి కోసం ఇంతంత పళ్ళు తెస్తారే కొంతమంది ఎక్కడి నుంచి తెస్తారో తెలియదు నా బొట్టన వేలు చిటికిన వేలు మధ్యలో వేలు అంత ఉంటాయి అనమాట అరటి పళ్ళు ఏరి కోరి తీసుకొచ్చి గురువు గారి కోసం తెచ్చామండి అన్నబ్బాయిగా ఇలాంటి అరటి పళ్ళు కాకుండా కాస్త మంచి అరటి పళ్ళు పెద్ద అరటి పళ్ళు చక్కెర కేడి అరటి పళ్ళు లాంటివి తీసుకొచ్చి ఇవి అమ్మకి నైవేద్యం పెట్టి కొన్ని అరటి పళ్ళు అలాగా అభిషేకంగా పోయండి ఈ పళ్ళు ఎవరికైనా ఒక పండితుడికి దానం చేయండి చేస్తే ఏంటి మేధావాన్ పురుషో భవేత్ ఇలా దానం చేసిన వాడు అరటి పళ్ళతో అభిషేకించిన వాడు పరమ పండితుడు అవుతాడు మంచి తెలివితేటలు వస్తాయి వాడికి మీ పిల్లలకి చదువు రాకపోతే ఆడపిల్లలకైనా ఒక పిల్లలకైనా ఈ పని చేయించండి పంచమి పంచమికి కొన్ని అరటి పళ్ళు తెప్పించాడు ఒకటో రెండో కనీసం ఎంతో కొంతమంది శక్తిని బట్టి అరటి పళ్ళు అమ్మ నెత్తి మీద వేయటం ఓ పండు నైవేద్యం పెట్టడం వీటిని పురోహితుల వారికి దానం చేసేయండి శుభ్రంగా పట్టుకొచ్చి మన శారదా పరమేశ్వరి దేవస్థానంలో ఒకళ్ళు మించిన వాళ్ళు ఒకళ్ళు అంతా గొప్ప గొప్ప అర్చకులు మంచి పండితులు సంస్కారవంతులు మహాత్ములు వీళ్ళకి దానం ఇచ్చేయండి పుణ్యం డబ్బుతో ఏదో ఎంతో కొంత దక్షిణ మరీ బొత్తిగా దక్షిణ లేకుండా ఇవ్వకుండా ఇస్తే పిల్లలకి తెలివితేటలు పెరుగుతాయి పిల్లలకే కాదు మనకు కూడా పెద్దవాళ్ళకు కూడా తెలివితేటలు పెరుగుతాయి షష్ఠీ తుథౌ మధు ప్రోక్తం దేవీ పూజన కర్మణి బ్రాహ్మణాయ చ దాతవ్యం మధుకాంతిర్యతో భవేత్ షష్ఠి నాడు తేనె తెచ్చుకోండి తేనెతో అమ్మను అభిషేకించి అమ్మకి తేనె నైవేద్యం పెట్టి ఈ తేనె ఒక విప్రుడికి దానం చేస్తే మనిషి చర్మ వ్యాధుల నుంచి విముక్తి పొందుతాడు ఈ దురదలు గందరగోళాలు మచ్చలు బయటకు వచ్చి కాంతివంతమైన వ్యక్తి అవుతాడు వాడు శరీరం ఉంటుంది నాలా ధగధగలు ఆడిపోతాడు అందంగా ధైర్యపోతాడు వాడు కాబట్టి మధువుతో తేనెతోటి మధు అంటే మధ్యానికి వాడుతున్నారు కానీ మధు అంటే తేనె తేనెతో అభిషేకించి తేనె నివేదించి ఆ తేనె దానం చేస్తే కాంతివంత శరీరం అవుతుంది చర్మ వ్యాధులు తొలగుతాయి సప్తం వ్యాం గొడనైవేద్యం దేవ్యై దత్వా ద్విజాయ చుడం దత్వా శోకహీనో జాయతే ద్విజ సప్తమా ఇంకా సప్తమి నాడు బెల్లం తీసుకొచ్చి 
బెల్లం కొంచెం తరిగేసి దానితో అమ్మవారిని అభిషేకించండి ఇంత బెల్లం ఒక్క నైవేద్యం పెట్టండి ఈ బెల్లమును దానం చేయండి ఇలా చేస్తే శోకహీనుడు అవుతాడు ఏడుపులు ఉండవాడికి అన్నిటికీ ఏడుపు అనమాట పక్కవాడు కొంప కట్టుకున్నాడు అయ్యి వాళ్ళకి పెళ్ళైపోయిందో ఈ ఏడుపులు ఎందుకు మానవ జీవితం ఉన్నాక ఏదో రకంగా ఏడుపు ఉంటాయండి ఏడుపు లేకుండా ఉండే వాళ్ళు ఎంతమంది ఉంటారు కానీ ఈ శోకహీనత్వం కావాలంటే ఏడుపు నుంచి బయటపడాలంటే గుడంతో అమ్మని పూజించి దానం చెయ్యాలి నారికేళ మతాష్టమ్యాం దేవ్యై నైవేద్యమర్పయేత్ బ్రాహ్మణాయ ప్రదాతవ్యం తాపహీనో భవేన్నరగ ఇంకా అష్టమినాడు కొబ్బరికాయలు తెచ్చుకొచ్చి మెల్లిగా అమ్మవారి శరీరం మీద కొబ్బరికాయ చిన్న చిన్న ముక్కల కింద తిరిగి ఆ కొబ్బరి ముక్కలతో అభిషేకించండి కొబ్బరికాయ అంటే మళ్ళీ కొబ్బరికాయ ఢామని అమ్మవారి వారేయడం కదా అక్కడ కొబ్బరికాయ కొట్టే ముక్కలు ఉంటాయి కదా చిన్న చిన్న ముక్కలతో అభిషేకించి ఒక కాయని కాయపడంగా నైవేద్యం పెట్టి కొట్టని కాయ నైవేద్యం పెట్టాలట ఈ కొట్టకుండా ఉన్న కొబ్బరికాయ ఈ ముక్కలు ఓ విప్రుడికి దానం చేసుకుంటే వాడికి తాపాలు తొలగిపోతాయి శరీరానికి సంబంధించిన ఉష్ణములు తొలగిపోతే జ్వరం వంటి రోగాలు పోతాయి దీంతోపాటు ఆధ్యాత్మికము ఆధిభౌతికము ఆధిదైవికమనే తాపత్రయాలు తొలగుతాయి నవమ్యాం నవమి నాడు పేలాలు తెచ్చుకోండి లాజలు అంటే పేలాలు పేలాలు తెచ్చి పేలాలతో అమ్మని అభిషేకించి పేలాలే అమ్మకి నైవేద్యం పెట్టి వీటిని దానం చేస్తే సకల సుఖాలు అనుభవిస్తాట ఇంక అక్కడి నుంచి ఆ రోజు నుంచి వాడికి అన్ని సుఖాలు వస్తాయి అనమాట వేళకి భోజనం వస్తుంది వేళకి మంచం మీద పడుకోవచ్చు ఏ ప్రయాణం చేసినా ప్రయాణంలో రైల్వే టిక్కెట్లు బెర్తులు కన్ఫర్మ్డ్ అయిపోతాయి ఫ్లైట్ టిక్కెట్లు టైట్గా ఉన్నా దొరుకుతాయి ఇంకా అంతెందుకు అది ఇది అనడానికి లేకుండా సకల సుఖాలు పొందుతాడు సర్వ సుఖముల కోసం పేలాలతోటి అమ్మని అభిషేకించి దానం చెయ్యండి